வணக்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போறது ஒரு ஹெல்தியர் ஆப்ஷன் ஆஃப் இட்லி மிளகாப்பொடி நம்ம நார்மலா செய்யற இட்லி மிளகாப்பொடியில வந்துட்டு உளுந்து கடலைப்பருப்பு போட்டு செய்வோம் நம்ம வெள்ளை உளுந்து போட்டு செய்வோம் ஆனா இந்த இட்லி பொடியில வந்துட்டு நம்ம வந்து தோலோட இருக்கிற கருப்பு உளுந்து போட்டு செய்ய போறோம் இது வந்து இன்னும் ஹெல்தி உங்களுக்கு உடம்புக்கு நம்ம வந்து நார்மலா கருப்பு உளுந்து வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை நார்தினியன்ஸ் கூட அது கிரேவில யூஸ் பண்ணுவாங்க நாம் வந்து அது தோலோட எதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது நமக்கு உடம்புக்கு போய் சேரும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட சரி வாங்க இந்த கருப்பு உளுந்து இட்லி மிளகா பொடி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பொட்டு உளுந்து இட்லி பொடிக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதோட தோலோட இருக்கிற உளுந்து எடுத்துக்கோங்க உடச்ச உளுந்து இது இது வந்து ஒரு முக்கா கப் எடுத்திருக்கிறேன் நான் வந்து நார்மலா இட்லி பொடிக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் போடுவோம் உளுந்து கடலை பருப்போம் ஆனா இதுல வந்துட்டு உளுந்து தான் ஜாஸ்தி இருக்கணும் இந்த தோலோடு இருக்கிற உளுந்து வந்து அதிகமா எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா இந்த அரை கப் எடுத்தா போதும் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு இது முக்கா கப் அளவு எடுத்திருக்கிறேன் இந்த தோலோடு இருக்கிற உளுந்து கடலை பருப்பு வந்து கால் கப்புக்கு கொஞ்சம் எச்சா எடுத்திருக்கிறேன் அது போக மற்றது என்ன வேணும்னா உங்களுக்கு வர மிளகா வேணும் கார்த்திக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஏழு மிளகா போடுறேன் ரெண்டே ரெண்டு பூண்டு பல் வேணும் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் பெருங்காயம் டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான உப்பு அவ்வளவுதான் வேணும் இருக்கு ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இதுல இந்த கடலை பருப்பு போட்டுருங்க கடலை பருப்பு ஓரளவுக்கு செவக்கிட்டோம் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் ஒரு பாதி அளவுக்கு வறுப்பட்டிருக்கோம் இந்த கடலை பருப்பு இப்ப நம்ம இந்த உளுந்தையும் சேர்த்திடலாம் இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்தி வறுத்துக்கலாம் ரெண்டு சேர்ந்து நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் இப்ப இந்த இட்லி பொடி வந்து ரொம்பவே ஹெல்தி உங்களுக்கு நம்ம தோலோட நம்ம இது யூஸ் பண்றோம் அதனால இது ரொம்ப ஹெல்தி நார்மலா உடச்ச வெள்ளை உளுந்து யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி தோலோட இருக்கிறது யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஏஜ் அட்டன் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு உளுந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும் உடம்புக்கு இது வந்து இடுப்புக்கு வந்து ஒரு பலம் கொடுக்கும் இடுப்பு எலும்புகளை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணும் ஆனா இந்த இட்லி பொடி வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து நம்ம நார்மல் இட்லி பொடி மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து கருப்பு உளுந்து யூஸ் பண்றோம் அதனால கொஞ்சம் டார்க்கா தான் இருக்கும் இந்த கருப்பு உளுந்து இட்லி பொடி வந்துட்டு நீங்க வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு மாசம் மட்டும் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இதை வறுத்து யூஸ் பண்ணுங்க வறுத்து பொடிச்சுக்கோங்க இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் பாருங்க நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இது தனியாக இருக்கட்டும் இப்போ மற்ற பொருள்களையும் போட்டு வறுத்துடலாம் நம்ம இந்த வரமிளகா பூண்டு கருவேப்பில இதையும் போட்டுக்கலாம் இதையும் வறுத்துக்கோங்க கருவேப்பில நல்ல மொறு மொறு நாகணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வறுத்த போதும் படுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்டுக்கே இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடும் இப்ப இதையும் இதோட சேர்த்திடலாம் இந்த கருவேப்பில வர மிளகா பூண்டு எதையும் இது கூடவே இந்த சூட்டோடவே கொஞ்சமா பெருங்காயம் போட்டுருங்க இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட உளுந்து இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வறுத்து வச்சது நல்லா ஆறிச்சு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துச்சு இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நம்ம இதை பவுடர் பண்ணிடலாம் இது வந்து இட்லி பொடி மாதிரி ஒரு கோர்ஸான பவுடராக நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இது வந்து கோர்ஸ் பவுடராக நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்மளோட கருப்பு உளுந்து இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் இந்த சூடு இருக்கும் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால லைட்டாக ஒரு சூடு இருக்கும் அந்த சூடு ஆற வரைக்கும் ஒரு தட்டில் கொட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கருப்பு உளுந்து இட்லி மிளகா பொடி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வளர்க்கும் போலவே நல்ல எண்ணெய் நெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு நீங்கள் குழச்சி இட்லிக்கு தோசைக்கு ரைஸ்க்கும் கூட நல்லாயிருக்கும் இது ரைஸோட பிசைஞ்சி சாப்பிடுவோம் இந்த இட்லி பொடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூவர்ஸ் பை பாய